అధినేత రహస్య సర్వే ఆ జిల్లాలో మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేయబోతోందా గత ఎన్నికల్లో మహిళలకు ఒక సీటుతో సరిపెట్టిన అధికార పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో నాలుగు సీట్లు ఇచ్చే ఆలోచనతో ఉందా ప్రజా వ్యతిరేకత మూటగట్టుకుంటున్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు మహిళా నాయకులతో చెక్ పెట్టబోతున్నారా చంద్రబాబు సర్వేలో కొత్తగా తెరపైకి వచ్చిన ముఖాలేంటి టిడిపి అధినేత రహస్య సర్వే తూర్పు గోదావరి జిల్లా నేతల్లో చర్చనీయాంశమైంది వచ్చే ఎన్నికలు అభ్యర్థుల ఎంపికకు నాయకుల పనితీరు ప్రజాదరణ ప్రాతిపదికగా ఈ సర్వే చేపట్టిన కొత్త అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయన్న ప్రచారం జరుగుతోంది ప్రజల్లో ఉన్న సానుకూల అంశాలు కేడర్కు అందుబాటు కార్యకర్తలకు ఎంతవరకు అండగా ఉంటున్నారన్న విషయాలపై పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఇటీవల చేయించిన సర్వేలో ఏడుగురు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే పాస్ అయ్యారు అనేది అక్కడ వినిపిస్తున్న టాక్ గతంలో పార్టీ చేసిన సర్వే ఫలితాలకు ఈ రహస్య సర్వే ఫీడ్బ్యాక్ పెద్ద తేడా లేకపోవడంతో పాస్ మార్కులు అందుకోలేని వారి స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమిటి అన్న దానిపై పార్టీ అధిష్టానం దృష్టి సారించిందని సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో మిగతా ఆశావహుల మాట ఎలా ఉన్నా కొత్త మహిళా నాయకులు అందులోని కీలక నేతలకు వారసులైన మహిళా నేతల్ని బరిలోకి దించడం ద్వారా ప్రజా వ్యతిరేకతను మూట కట్టుకున్న సిట్టింగ్లకు చెక్ చెప్పాలన్న ఆలోచనతో అధినాయకత్వం ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో టీడీపీ పదమూడు స్థానాలకు కైవసం చేసుకోగా టీడీపీ రెబల్ ఒక చోట మిగిలిన ఐదు స్థానాలు వైసీపీ గెలుపొందింది అయితే ఎన్నికల అనంతరం జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలతో వైసీపీకి చెందిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు అధికార పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు దీంతో తెలుగుదేశం బలం పదిహేడుకు చేరుకోగా వైసీపీకి కేవలం ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలే మిగిలారు మొత్తం పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలున్న తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఇద్దరు మహిళా నాయకుల్ని బరిలోకి దించితే టీడీపీ ఒక్క సీటుతోనే సరిపెట్టింది కాకినాడ రూరల్ నుంచి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా పిల్లి అనంతలక్ష్మి రంపచోడవరం నుంచి వైసీపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి వంతల రాజేశ్వరి గెలుపొందారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు రెండు పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారడంతో జిల్లాను క్లీన్ స్వీప్ చేయడానికి అధికార పార్టీ ఇప్పటి నుంచే వ్యూహరచన చేస్తోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో మహిళలకు పెద్దపీట వేయాలన్న ఆలోచన అందులో భాగమేనంటున్నారు ప్రజా వ్యతిరేకతను మూటగట్టుకున్నా వయోభారం మీద పడ్డ నాయకులకు చెక్ చెప్పేందుకు మహిళా అభ్యర్థుల మంత్రం పనిచేస్తుందన్న ఆలోచనతో టీడీపీ నాయకత్వం ఉందంటున్నారు తూర్పు గోదావరి నుంచి టీడీపీ కోరుకుంటున్న మహిళా నాయకత్వంలో జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నేత ఆర్థిక శాఖ మంత్రి యనమల రామకృష్ణ కుమార్తె దివ్య స్థానం సంపాదించినట్లుగా పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో దిగేందుకు దివ్య ఆసక్తి చూపిస్తున్నా యనమల మాత్రం ఎక్కడా తన వారసురాలు గురించి ప్రస్తావించడం లేదు అలాగే గత ఎన్నికల్లో మూడు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో ఓడి గెలిచిన కాకినాడ ఎంపీ తోట నరసింహ స్థానంలో ఆయన భార్య తోట వాణిని బరిలోకి దించితే ఎలాగుంటుందన్న ఆలోచనతో అధినాయకత్వం ఉందంటున్నారు దీనికి తోడు తోట నరసింహ గతంలో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించి మూడోసారి ఎంపీగా గెలుపొందడంతో సాధారణంగా ఆయన మీద కొంత వ్యతిరేకత ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ఆ సీటును చేజార్చుకోకుండా ఉండాలంటే ఆయన భార్యను తెరపైకి తీసుకురావడమే కరెక్ట్ అని పార్టీలో చర్చ జరుగుతోందట అలాగే రాజమండ్రికి చెందిన ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు తన కుమారుడు శ్రీనివాస్ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారని సమాచారం అయితే శ్రీనివాస్ కంటే ఆయన భార్య దివంగత నేత కింజారపు ఎర్రవనాయుడు కుమార్తె భవానికి సీటు కేటాయిస్తే ఎలా ఉంటుందన్న దానిపైన కూడా పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది కింజరప్ప కుటుంబంతో అధినేతకున్న సన్నిహిత సంబంధాలతో భవానీ వైపే మొగ్గు చూపే అవకాశాలున్నాయని కొందరు అంచనా వేస్తున్నారు ఈ ముగ్గురికి తోడు రంపచోడవరం నుంచి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వంతర రాజేశ్వరి ఈ మధ్య టీడీపీలో చేరడంతో ఆమెకు టికెట్ ఖాయమని భావిస్తున్నారు టికెట్ పై హామీతోనే రాజేశ్వరి పార్టీలో చేరారు అన్న వాదన కూడా ఉంది మహిళాభ్యర్థుల విషయంలో టీడీపీ అధినాయకత్వం ప్రత్యేక కసరత్తు చేసిందనే వార్తలతో వచ్చే ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల ఎంపికపై పార్టీలో ఇప్పటి నుంచే చర్చ మొదలైంది